给贵妃、家贵人请安。梅贵人，贵妃娘娘家贵人，嫔妾怀着身子行动不便，皇后娘娘多加免礼，您二位就莫怪罪了。没关系的，龙胎要紧。本宫今日容你，待你生下龙胎，看你还敢矫情。贵子之母，不敢矫情。你怎么知道便是贵子了？何进公主正缺一位姐妹作伴呢。嫔妾既然怀着身子，就有一半得贵子的希望。若是腹中空空，自然是半点希望也无啊。你龙胎落地还有时日，你最好仔细怀着，小心落空。多谢贵妃关心。一个南府的乐妓，即使是封了贵人，你也在她之上，何必对她这么恭敬？嗨，臣妾对她恭敬什么？不过是看她怀着龙胎。不过这话又说回来，若来日她真生下个贵子，嫔妾可就真要看她的脸色做人了。贱婢，永远是贱婢。主儿，您何必跟贵妃顶嘴？你听他那般言语，我为何要让他？身体要紧，别气坏了身子啊！这是太后赏的阿胶燕窝粥，吃不下，撤了吧。看见贵妃一次就气闷一次，头也晕得很。您总这么没胃口，晚上也睡不好，还气闷，这对肚里的龙胎也不好呀。上午御膳房送来的鱼还有吗？我用些。您这么难受，还吃那些腥气的东西？全嫔说吃了鱼虾有利于胎儿，他们都低看我，我偏要生个白白胖胖的贵子给他们瞧瞧。主貌美，大着肚子也是好看的。莫仙，嗯，你看本宫像吗？像。那本宫肚子里的是男儿还是女儿？自然是皇子。<笑>都说女子有孕，会面部浮肿，身形臃肿。你看今天那个南府月妓，怎么还是挺俏丽的呀？人家说玉玺怀男，除了肚子隆起，面庞身形都不变，怀女才会浮肿虚胖。你别认定她生的是个阿哥了，主。梅贵人确实有生下阿哥的可能，但以她的福气，她又怎配生下阿哥？主儿，恕奴婢直言，自梅贵人有孕以来，奴婢心中一直不安。她为人张扬，屡次对您不敬。若是她生下皇上登基后的第一子，日后必定会对您不利。你要做什么呀？回主的话。御膳房喂鱼的小路子，悄悄来找过奴婢献了一计。快起来说话。嗯、你们都给我小心着，这些鱼虾是专门给玫瑰人用的鲜货，送到御膳房赶紧得煮出来。是。主，这是松鼠桂鱼，您尝尝。嗯，这个烫，小心着吃啊。嗯，我怕您天天吃这些腻了，要不停两天鱼虾？不能停。怎么了，主？这儿嘴里像是长了东西，一咬就疼。太医说您是怀了孩子，火气大才会这样的，想必怀的是个阿哥。要真是个阿哥就好了，看他们谁还敢瞧不起我。嗯，我再多吃点，来，孩子聪慧健壮，皇上才会喜欢。多吃点鱼。人贵方正，字也是如此。
是母亲。怎么啦？这几日儿子下学回来，都闻到延禧宫前腥味不绝。母亲命人给你焚香，入冬了，放些水仙花在你屋子里也是好的。听说。玫瑰人这一胎胎相不好，老闹不舒服。又听说，多吃鱼虾贝类可以生出聪明健康的孩子，所以才天天经过延禧宫送这些新物呢。玫瑰人为了孩子也是情理之中。对了，姐姐，玫瑰人抱恙，咱们是不是应该过去看一下？我听说，淳嫔还有嘉贵人常常往永和宫跑呢。自然，咱们也不能失了礼数。我这嘴上的燎泡起了老大两个，说是涂了薄荷粉可以消肿，可也不见效啊，连吃东西也妨碍。这可不行，若是吃不下东西，你们母子俩的身子都亏着呢。春嫔娘娘，这都一个多月了，嫔妾每每夜不能寐，醒来又觉得头昏脑胀，现如今手也开始发抖了。妹妹不必太过紧张，怀着身孕总归是不舒服的。有这么多太医在呢，一定不会有大碍。还说呢，定是太医无用，否则怎么会治不好我的病？贵人息怒，贵人种种症状，皆由怀胎引起。等到瓜熟蒂落的一刻，自是会好起来。是啊，再说你怀的是头胎，会更难受些。且看这种种不适的症状，多半是由体热引起的，像是男胎呢。<笑>都起来吧。是。都这么说，也不知道是不是真的。淳嫔是养育过阿哥的，不会有错。嫔妾记得，淳嫔娘娘在怀三阿哥的时候，身体也老是不舒服，孩子生出来反而更健壮呢。那就好。哎，今日怎么不见嘉贵人？哦，她呀，她听说你身子不安，说是去寻些红参与你补身子呢。嘉贵人嘴快，倒是个实心人。要不是那日她逼着淳嫔娘娘细想吃什么对孩儿好，淳嫔娘娘你哪想得起鱼虾这些？是啊，说起来呀、啊，嘉贵人真是不错。主陪玫瑰人聊了许久，这天儿都快暗了。嗯，是啊，这入冬了，天黑的就是早。是啊，幸好我们从园子里走，接大阿哥也能快一些。